ज़्यादा हो रहा है कुछ शुरुआत हो चुकी है शायद हवा की आवाज़ भी आ रही होगी प्यारी लगी थी और इसकी प्राइस भी है टू फिफ्टी चार्जिंग पर और ये सारा मैस समेटती हूँ हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बहुत अरसे दराज के बाद फिर से मैं हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर और मौसम देखें आज कितना प्यारा हो रहा है सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है शायद हवा की आवाज़ भी आ रही होगी हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है और ये हमारे बेचारे जो पौधे हैं ना ये भी उखड़ने वाले थे ये ऊपर रखा हुआ था फिर मैंने इसे नीचे उतरवाया मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही उड़ जाएगा हवा से ये भी इतना गंदा गंदा सा हाल हुआ है और ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं एक स्टैंड हमारा वहाँ लगा हुआ है वो तो फुल ही रहता है ऑल टाइम तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है इसके अलावा मैंने सोचा कि मैं जो दो दिन लगातार शॉपिंग करके आई हूँ तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ तो स्टे टून विद मी और वीडियो को पूरा देखिएगा इन आपको मज़ा आएगा और वीडियो बहुत अच्छी लगेगी इतना टाइम गुजर गया है मैंने कोई वीडियो ना शूट की ना अपलोड की ना एडिट किया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ और कहाँ पे उसको एंड करूँ तो चले जी निकाल लिया अब सबसे पहले मैंने अपना ट्राईपोर्ट ये भी बेचारा लंगड़ा हो चुका है इसी पता नहीं एक टांग में क्या मसला पड़ गया लग रहा है इसको रॉड्स डलवाने पड़ेंगे तो ये मैंने निकाल लिया है इसको सेट करते हैं और फिर इसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई अकेले वीडियो बनाना वीडियो रिकॉर्ड करना साथ साथ बोलना कैमरा एंगल सेट करना इज सो मच डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है एक वीडियो बनाने में तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियोज़ पर लाइक करेंगे कमेंट्स करेंगे शेयर करेंगे अच्छे व्यूज़ देंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और जो मैं पूरा पूरा महीने के लिए गायब हो जाती हूँ ना कम से कम मैं ये काम करना छोड़ दूँ ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री मार्क से गई मैं पहले दूसरे मॉल थी लेकिन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ये दो दिन की डिफरेंट शॉपिंग है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री मार्क को सबसे पहले निकालती हूँ मैं ये येलो कलर का शहका और ये चंग ग्लास मैं स्पेनिश में इसे कहते हैं चंग ग्लास जो जिस तरह दो पट्टी की चप्पल होती है या नॉर्मल घर में पहनने वाली चप्पल होती है ना इसे कहते हैं चंग ग्लास और ये देखिए ये वन थर्टी की थी वन यूरो थर्टी सेंट्स की लेकिन ये अब उन्होंने सेल में फिफ्टी सेंट्स की लगा दी थी तो मैंने कहा यार वाशरूम में रखने के लिए तो ये ठीक है नॉट अ बैड ऑप्शन सो एक ही मैंने ली और एक, एक चप्पल वो है जो मैं ऑलरेडी घर में पहन कर उसको घिस चुकी हूँ वो भी मैंने वन यूरो थर्टी सेंट्स की ली थी और उसको मैंने इतना यूज़ किया इतना यूज़ किया कि कोई आठ दस यूरो तो उसके मैंने वसूल कर लिए उसके बाद भी मैंने क्योंकि विंटर आ गई है तकरीबन तकरीबन तो इसलिए मैंने एक ये विंटर्स के लिए पीछे सेट लिया था लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर आई थी स्पेन में तो दो सेट्स मैंने लिए थे उन दो को मैंने भरपूर तरीके से रगड़ा है और यार घर में पहनने के लिए ना बस ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप हर टाइम इसे पहन के रखो क्योंकि मैं बहुत जोर हूँ कपड़े निकालने की कपड़े प्रेस करने की तो इसलिए मैं कहती हूँ यार इस तरह के पीछे सेट्स हों जो बस मैं ये डेली रूटीन में ना पहने रखूँ होता है ये नाइट सूट है लेकिन ये मेरा फुल डे भी चलता है ठीक है एक ये है इसके साथ एक और लिया था वो भी दिखाती हूँ सॉरी नॉट टूडे था मैंने एक ड्राई शैम्पू ये है ड्राई शैम्पू शैम्पू इंसेक फॉर ब्लॉन्ड एंड लाइट हेयर मेरे तो ब्लॉन्ड हेयर भी नहीं है और लाइट हेयर भी नहीं है लेकिन मैंने फिर भी ले लिया है रिफ्रेश हेयर बिटवीन वॉशेज यानी कि आप अगर दो से तीन दिन भी हेयर वॉश नहीं करते तो आप ये ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं ये बेस्ट ऑप्शन है इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है कि ये आपके बालों में ना थोड़ा सा वाइट स्टेन छोड़ देता है पाउडर टाइप लेकिन आपने जैसे जैसे इसको स्प्रे करना है इसको फ़ौरन से अपने बालों में ना ब्रश भी करते जाना है ताकि वो पाउडर सा या जो भी वाइटनेस सी बन जाती है वो ना रहे और जो लोग बहुत दिनों दिनों के बाहर ना आते हैं ना लेकिन उन्हें अपने बाल फ्रेश चाहिए होती हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है और ये आपको लेना चाहिए ये मुझे मिला था सिर्फ वन यूरो एटी सेंट्स का इसको ये मैं रखते हैं उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉक्स ये आप जब पहन लेना ये वॉश होते हैं तो ये मिलते नहीं हैं 
मेरे पास तो वापस आता ही नहीं है पता नहीं जाते कहीं मुझे तो ये भी समझ नहीं आती ये सेवन पेयर्स हैं इसके अंदर और ये मुझे मिला था आई थिंक फोर यूरो का इसकी प्राइसेस भी साथ साथ लिखी हुई हैं ये मुझे फोर यूरो का मिला था और कलर्स काफ़ी अच्छे हैं पिंक है लाइट पिंक है ब्राउन है थोड़ा टी पिंक सा है बेज है एक और पिंक है ये दोनों कलर सेम है और उसके बाद ये थोड़ा सा क्रीमी सा कलर आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट ये प्यारे क्यूट से छोटे छोटे स्टर्ट्स और मेरा कैमरा गिरने वाला है मैंने अपना कैमरा फिर से सेट कर लिया है और ये छोटे प्यारे प्यारे से स्टर्ट्स लिए हैं ये पाकिस्तान में मेरे पास इतने सारे थे हर कलर में और हर साइज के लेकिन वो मैं वहीं छोड़ आ गई अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं बाकी बहुत कुछ ले आई थी ना तो उसकी गुंजाइश नहीं थी बची ये यहाँ पर हैं स्टोन्स में ये गोल्डन पर्ल्स हैं और ये वाइट पर्ल्स हैं तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे और ये इसकी प्राइस भी है टू फिफ्टी यानी टू यूरो और फिफ्टी सेंट्स ठीक है इसको हम करते हैं साइड में अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ अनपैक करते हैं ओ गॉड ये नेल पेंट अभी तक ड्राई नहीं हुई है या इनकी ना ये बात बुरी होती है कि इनमें कलर्स सारे लाइट होते हैं ये थोड़ा सा पर्पल सा शेड है लाइट और इसकी शर्ट बिल्कुल प्लेन है इस पर कुछ भी एम्ब्रॉयडरी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ये इसके ट्राउजर्स हैं ये देखें इस तरह ये प्यारा लगा था मुझे फिर ये मैंने ले लिया था आते हैं आते हैं किसकी तरफ किसकी तरफ आते हैं अच्छा ये जो शॉपिंग है ना ये है काफ़ी दिन पहले की ठीक है तो पहले मैं यहाँ पर गई थी यहाँ से मैंने शॉपिंग की थी और फिर उसके बाद मैं गई थी दो तीन दिन के बाद प्री मार्क और एच एन एम पे तो पहले मैं ये दिखा देती हूँ और यही पहनकर मैं प्री मार्क गई थी जिन लोगों ने मेरी इंस्टा स्टोरीज देखी थी उन्हें तो पता ही होगा एक मैंने ये शर्ट ली थी ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इसका जो स्टफ है ना वो ब्लेंडेड टाइप का है और बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है लेकिन इसके अंडरनीथ पहनने के लिए भी मैंने एक ब्लैक कलर की शर्ट ली थी ये साइज़ इसका एक्सेल है और जबकि मैं हूँ स्मॉल और एक्सेस वाली बंदी ना मुझे स्मॉल और एक्सेस साइज़ के कपड़े बहुत अच्छे से फिट आ जाते हैं लेकिन ये मैंने एक्सेल में ली थी क्योंकि मुझे लूज़ और थोड़ी सी लॉन्ग स्लीवस पसंद हैं और मैंने सोचा था कि ये इसका जो गला है ना मैं इसको थोड़े से टांग के लगा के स्टिच कर लूँगी लेकिन फिर मुझे ये ऑप्शन मिला एक ये शर्ट मैंने ली थी तो मैंने कहा मैं क्यों ना इसे पहनूं इसके नीचे और जब मैंने ये पहनी तो मुझे इसको टांग के लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी शर्ट पहनी हुई इसके साथ मैंने ये वाला पेंडेंट वेयर किया था ये बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई बनी हुई है इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं बिल्स भी सारे मेरे पास ही रखे हुए हैं शॉपिंग बैग्स के अंदर ही रखे हुए हैं एक मैंने ये शर्ट ली थी मैंने कहा यह इस तरह की हैं कि ये अंडर पहनी ना बिल्कुल ठीक रहती हैं क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको कुछ ना कुछ डबल ट्रिपल पहनने की ज़रूरत पड़ती है जिस हिसाब से यहाँ पर ठंड पड़ती है इसकी बिल्कुल लॉन्ग स्लीव्स हैं बिल्कुल ये स्किन टाइट शर्ट है और बहुत अच्छी है और सस्ते में मिल गई थी ना इसलिए ले ली <laughs> उसी के साथ एक मैंने ली थी ये वाली शर्ट ये देखें ये सब ऑफ पे लगी हुई थी ना तो मैंने कहा यह फ़ायदा मुझे हासिल करना चाहिए गंवाना नहीं चाहिए मौका इसकी भी स्लीवस बिल्कुल फुल हैं और ये इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा है स्ट्रेचेबल है बिल्कुल जिसको पंजाबी में कहते हैं ना बनैनी कपड़ा वो है ये और ये मेरी एक फेवरेट ये देखिए ये एक थोड़े विंटर का ही मोटा स्टफ़ है और इसमें ये एक शर्ट है लॉन्ग है तकरीबन भी ये नीस तक आएगी मेरे और इसके साथ ये बेल्ट हैं एक बेल्ट दिया हुआ है कि आप इसे ट्राई कर लें और ये बहुत प्यारी लगी थी मैंने ट्राई रूम में भी पहन कर देखी थी तो बहुत ही अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा भाई देर नहीं करनी चाहिए और मुझे ले लेना चाहिए अब देखें कि इसका साइज़ है स्मॉल ठीक है ये मैं आ गई फिर से स्मॉल वाले साइज़ पे इसके बाद मैंने लिया था ये पेंडेंट और चेंज का सेट ये भी काफ़ी प्यारा है और ये मुझे ऑनली टू यूरो में मिला ये सेल पर लगा हुआ था ऑफ में ये लिया था इसी के साथ एक ये लिया था इसमें एक स्मॉल बटरफ्लाई है लेकिन ये स्टोन्स में बनी हुई है और ये चेन है एक ये बड़ी चेन है और जो ये वाला पेंडेंट था ना ये ये भी इसी के साथ था यानी कि ये फोर का सेट था और ये आई थिंक मुझे सिक्स यूर में मिला था तो ये काफ़ी रिजनेबल और अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिल गई थी इनको भी हम करते हैं साइड पर अब आती है बारी जीन्स की तो ये मैंने ली थी आउटलेट से 
और यहाँ पर ना इसमें आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स अंडर वन रूफ मिल जाते हैं आपको यहाँ वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे ब्लैक जीन्स चाहिए थी तो ये मैंने ली थी क्योंकि ये मैं पहन कर गई थी प्री मार्क पर तो इसके सारे टैग्स वैग्स मैंने उतार दिए वो ब्लैक शर्ट भी और ये भी और ये जीन्स है ये भी मुझे थोड़े ऑफ में मिली थी और काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल चुकी थी और ये है जी बिल्कुल आखिरी आखिरी चीज़ जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि ये जैसे ही मुझे मिले तो मैं इसे ले लूँगी लॉन्ग कोट पहले मैं इसे ठीक करती हूँ फिर दिखाती हूँ और ये है जी कुछ इस तरह का दिखने वाला एक लॉन्ग कोट ये मेरी नीच से भी नीचे तक का है ना और इसका साइज़ है 34 ठीक है और ये मुझे ये इतने का था 50 और का लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिला था और ये देखिए फुल स्लीव्स ये प्यारा सा बेल्ट और ये साइड्स की पॉकेट्स भाई मुझे ऐसे कपड़े बहुत कम नसीब होते हैं जिनकी पॉकेट्स होती हैं मेरे तो नसीबों में ही नहीं है वैसे मैंने सोचा था कि मैं अब जब भी कोई जैकेट या कोट लूँगी ना तो वो मैं ब्लैक कलर में लूँगी किसी और कलर में नहीं लूँगी लेकिन जब मैंने ब्लैक पहना और फिर ये ट्राई करके देखा तो एज़ कम्पेयर टू ब्लैक मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लगा ये ज़्यादा ग्रेसफुल लगा और ये थोड़ा आ, लाइट बेज सा शेड है स्किन सा कलर है तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था पहनकर बहुत अच्छा लगा था अब जब इन मुझे इंतज़ार है कि अच्छी तरीके से फुल वाली सर्दियाँ आएँ तो मैं इसे पहन सकूँ रूसा देख लो मैं ये कोट बता रही थी कि मैं लेकर आई हूँ और बस अब ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे समेटनी है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ और रखूँ कहाँ पर और इसे ख़त्म कैसे कर दूँगी इसमें कहीं जगह नज़र आ रही है अब मैंने इसको यहीं पर एडजस्ट करना है सारे गर्मियों के कपड़े निकालने हैं सर्दियों वाले वापस डालने थोड़ी सी जगह तो बन जाएगी लेकिन जब सर्दियों के कोट्स और सारी जैकेट्स वापस आएंगे ना इसे फिर से भर जाना है ना यहाँ जगह खाली है ना ही यहाँ जगह खाली है मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पहनने के लिए लड़कियों के पास कपड़े नहीं होते रखन में था नहीं होंगी जाइए तो जाइए किधर यू कैन सी ऑल दिस मैस खलारा तो जनाब मेरा फ़ोन होने वाला है डेड क्योंकि उसे मैंने कल से चार्ज नहीं किया अब मैं उसे लगाती हूँ चार्जिंग पर और ये सारा मैस समेटती हूँ इसे ठूसती हूँ अलमारी के अंदर <laughs> शीशा भी बहुत गंदा हुआ है अल्लाह मेरे क्या क्या काम करने वाले पड़े हैं इसे मैं सब समेटती हूँ और कोशिश करूँगी कि ब्लॉग जल्दी अपलोड हो जाए क्योंकि बहुत सी गर्ल्स की मेरे फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे फ्रेंड्स की कि यार आप अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं ब्लॉग क्यों नहीं लगा रही हैं क्या मसला बन गया मसला ये बन गया है कि सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा ना लेजी हूँ और कोई बात नहीं है इसके अलावा कोशिश करूँगी इन शाला कि डेली डेली ब्लॉग्स डेली तो खैर नहीं कम अज़ कम वीक में दो बार तो मैं ब्लॉग अपलोड कर ही दूँ तो इन शाला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दो में याद रखिएगा बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़